nakasanayan nila na ano, pagbabae sa bahay lang, kung may anak ka man, mag-alaga ka lang ng anak mo, ganyan. Pero ngayon kasi parang mas rumaraket na yung mga babae, ba? Diba? Parang mas gusto nila kumikita sila, gusto nila gumagalaw sila. The pandemic brought losses in more ways we can imagine. Jobs, income, businesses, and opportunities. There's a whiff of uncertainty, the lingering fear of getting the disease. It's still far from over, but how can we start anew? In 2017, Grameen Foundation launched WomenLink, a three-year program supported by Wells Fargo. WomenLink aims to empower women from poor and low-income households through digital financial services. Under the program, women are trained as community agents through digital learning modules on finance and entrepreneurship with the help of financial technology partners. In 2020, more women from around the Philippines became part of WomenLink. New and existing community agents were further trained to be capable of providing professional services. Considering the COVID-19 pandemic, WomenLink provided 5,000 pesos for a select number of community agents as liquidity support to address the needs of their agency business. Since naghahanap ako ng career growth, nag-decide ako na mag-resign sa office namin, mag-freelance na lang, and magtayo ng business. Since bata pa lang ako, pangarap ko na na magtayo ng sariling business ko. Luckily, isa ako sa nabigyan ng 5,000 pesos. So, ang laking tulong niya sa akin kasi bukod sa napakarami kong binabayaran dito, ganyan, medyo lubog din ako sa utang. During pandemic, sobrang hirap talaga yung mga tao. Ayaw nilang lumabas, ganyan. So, ang laking tulong ni posible kasi lalo na yung mga friends and families ko, magta-text lang sila sa akin, pabayad naman ako. And ayun, sobrang easy lang sa kanila kasi magta-transfer lang sila sa akin ng bayad. Di na nila kailangan lumabas or pumila. Ang papa ko po ay isang grab driver. So, nung nag-start po yung pandemic, as in total na walang biyahe, yung papa ko nag-stay dito ng six months. Nung lockdown po, dito kami lahat nag stay Lahat po walang trabaho. Lumapit yung grab sa amin na meron kaming program na tutulong sa mga low income ng mga babae na magkaroon ng business kahit nasa bahay lang sila. Ang ginawa po ni Grammy, nakipag-contact sa DigiPay na pwede po kayo mag-loan ng ganitong amount then gamitin niyo po as startup ng business ninyo. Nung na-approve po ako nun, yun po yung ginamit ko. Kasi nag-online class na po yung mga student dito kasi nga po nag-start na ng pandemic. So sa akin po sila nagpapaload. May tubo rin kayo pa paano. Yun po yung ginagamit na panggasas for everyday. Kasi nakita ko yung opportunity kung gano'ng kaganda. Wala ka namang actual store pero nakakapag-business ka. Noong buhay pang asawa ko, okay lang. Pero nung namatay na siya, siyempre hirap dahil anim sila. Wala naman akong trabaho sa bahay lang. Kung ano-ano nga ng mga sidelines ang ginagawa ko para kumita. Nag-sari-sari store din ako ng mga ibon-ibon, mga ganun, kung anong mga commission basis na sinasalihan ko. Nabalaan ko ang Women Link Program through SEPDEC, no? Kay sila man ang nagpasulog sa akong dari sa, sa Kaymaya. Naging interesado ako kasi may mga bulig, mga kapital na ihatag. Tapos, siyempre sa komisyon lang, makita mo na may kita ka talaga. This year, hundreds of women are part of a mission bigger than themselves. For their families, for their communities, and for the economy. These women are the hope of a future where more Filipinos have access to digital financial services. We believe in a future where women are empowered to make their own financial decisions and be catalysts for change. Yung magkaroon ka ng business at early age, napakaganda kasi syempre, natututo ka on yourself na bibigay mo yung knowledge mo sa iba, tapos empowering syempre kasi, okay, I can stand on my own, hindi ko kailangan mag-rely sa ibang tao kasi kaya ko naman tumayo sa sarili ko pa. Ako.